Hello everyone, this is Wireless Communication Unit 1 Part 7. In this video, we are going to discuss about what is Doppler shift with a solved example. And finally, we will be discussing some of the real-time applications of a Doppler shift, which is going to be really interesting. So please watch the video till the end. Don't miss it. Guys, if you want to receive all my videos instantly and not to miss any of my upcoming videos, please don't forget to subscribe my channel. Thank you. First, let us see what is a Doppler shift. Let us consider a general wireless system. In a wireless system, the transmitting antenna and the receiving antenna are separated by a very large distance. The transmitting antenna will be transmitting the signal in all directions. Likewise, the receiving antenna will be receiving the signals from all directions. This we know. This is the basic wired and wireless. Wired is the transmitter and receiver is the wire connect. We have to travel in a path. Wireless is the medium வந்து யார் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னல் இந்த யாரில் தான் வேறு வேறு பாத்தில் ட்ராவல் ஆகி ரிசீவரை வந்து லாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகும் ஸோ இங்கே நம்ம ரிசீவரில் ரீச் ஆகிற சிக்னல்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது மெசேஜ் வந்து சேம் தான் பட் தேர் வில் பி சம் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌங் த சிக்னல்ஸ் ரிசீவ்ட் அட் த ரிசீவர் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் வி ஹவ் லேர்ன் சம் ஃபியூ சேஞ்சஸ் இன் அவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ஜஸ்ட் ரீகால் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர் வில் பி எ சேஞ்ச் இன் டைம் டிலே தேர் வில் பி டைம் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌங் த சிக்னல்ஸ் நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னல் டேரெக்டாக ரிசீவரை ரீச் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அதை பார்த்து தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்னல் ரீச் ஆகும் இப்போது நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னல் லாங்கஸ்ட் பாத்தில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அது லேட்டாக தான் வந்து ரிசீவரை ரீச் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு சிக்னலுக்கும் இன்னொரு சிக்னலுக்கும் நடுவில் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எல்லா சிக்னல்ஸும் ஒரே டைமில் ரிசீவர் வந்து ரீச் ஆகாது டிபெண்டிங் ஆன் த பாத் நமக்கு வந்து டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே கிளியர்மா நெக்ஸ்ட் தேர் வில் பி சம் சேஞ்ச் இன் த ஃபேஸ் ஃபேஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல்ஸ்க்கு ஒரு சிக்னலுக்கும் இன்னொரு சிக்னலுக்கும் நடுவில் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் டியூ டு ரிஃப்ளக்ஷன் டைஃப்ரக்ஷன் அண்ட் ஸ்கேட்ரிங் மெக்கானிசம்னால நமக்கு கண்டிப்பாக ஃபேஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் ஓகே தேர்ட் ஒன் இஸ் நாய்ஸ் நாய்ஸ் ஆடட் டு த சிக்னல் கெட் டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பாத் டு அனதர் தெளிவாக சொல்லணும்னா டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் வந்து அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நாய்ஸ் ஆடட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவர்ஸ்க்கும் நடுவில் நிறைய அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருந்ததுன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் நாய்ஸ் வில் பி ஆடட் டு த சிக்னல் ஓகே ஸோ எந்த பாத்தில் ட்ராவல் ஆகிறாங்கிறத பொறுத்து தான் நாய்ஸ் ஆடட் வில் ஆல்சோ கெட் டிஃபர் ஓகேம்மா கிளியர் நெக்ஸ்ட் தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியும் ரிசீவ் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சியும் கண்டிப்பாக சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்காது இப்போ ஒரு வேவ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எய்தர் ரிஃப்ளக்ஷன் டெஃப்ரக்ஷன் அண்ட் ஸ்கேட்டரிங் இந்த த்ரீ மெக்கானிசம்ஸில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் எது நடந்தாலுமே நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு நியூ வேவ்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நியூ வேவ்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்காது தேர் வில் பி அ சம் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே These are the four major difference at the received signal. In the received aggregate signal, in the four major difference are going. Okay, ma. Uh, in the time delay and phase noise, pati na mat detailed with the formula or under the topic of multipath effect, we have learned in our previous classes. If anyone is new to this uh, topic, ungil ka in the time delay phase noise pati detail a terenge kono na in our previous videos paarenge na link ka vande description box la kurtherka. Please make use of it. Okay ma. So coming back to our topic, in the change in frequency, niya transmit pandra uh, signal lande receive agra frequency la evlo shifter ko, evlo mari ko, and the change in frequency சேதா என்னன்னு சொல்றோம்னா டாப்ளர் ஷிஃப்ட் அப்படினு சொல்றோம் ஓகே கிளியர் இப்போ இந்த டாப்ளர் ஷிஃப்ட் வந்து நம்ம எப்படி கால்்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் லெட் அஸ் கன்சிடர் ஏ டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இஸ் ஆல்சோ कॉल्ड அ சோர்ஸ் ஏனா சிக்னல் வந்து இங்க இருந்து தான் ப்ரொ듀ஸ் ஆகுது ஓகே இங்க ரிசீவர் வந்து நம்ம மூவிங் ல மூவிங் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போறோம் சோ இனிஷியலா எக்ஸ்ங்கற ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஆஃப்டர் ஏ பர்టిక్యులர் டைம் டி ஒய்ங்கற பொசிஷனுக்கு ரிசீவர் வந்து மூவ் ஆயிடுறாங்க ஓகே அப்ப என்னன்னா இனிஷியலா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து எக்ஸ்ங்கற பொசிஷனுக்கு சிக்னல் receive பண்ணிட்டு இருந்தீங்க now you are receiving the signal at the position of y okay from the diagram it is clear that y is nearer to the source Uh, x is little far away from the source. If you look at this diagram, x is a little far away from the source, y is a source kit. Now, okay. this path is D dash. The shortest path y is D dash. The path y is D dash. The path y is D dash. The path y is D double dash. Okay, is that clear? Now, the path y is D double dash. The path y is D double dash. Here, I am going to assume the angle of incident at x and y is same. 
D is the distance between X and Y. If in the points all over na L thiringa nita. D is the distance between X and Y. X ingra the initial position. Y ingra the final position. X to Y ki vara distance D. V is the velocity. Velocity and the speed la travel ayringa. If for example you ningo or car la travel pani thiringa na the car and the speed la travel agda. That is your velocity. Then theta. Theta is nothing but angle of incident. Here we assumed the angle of incident is the same at X and Y. Okay. Difference. Pa next one the path difference. Yeh the longest distance D double dash. D double dash minus D dash del L. Apni nertekra. Ipe in the del L na calculate pano no. So ipe paarenge the diagram la. D double dash la. D dash na minus pani thana. Enak mitcha rukko onlya in the eronda del L. Okay. In the idor value apna calculate pano no. Ipe on calculate pandra dukka na in the oru triangle matto consider pani kra. Yana enak in the length matto na meno. So in the triangle matto consider pandra. Angle ka opposite la rukka opposite side. This is the adjacent side. Longest side is the hypotenuse. Using trigonometry, now tell me the formula for calculating cos theta. Cos theta is the adjacent divided by hypotenuse. Very good. Adjacent divided by hype. This adjacent is del L. So del L divided by hypotenuse. D. Distance D. Small d. Okay. So now we calculate the number of del L is equal to del L is equal to d into cos theta அவ்வளதா அப்பு எல்திக்குங்க d into cos theta is your del L இந்த small difference calculate பண்ணும் this is the formula இப்போம் இதில் இந்த distance இருக்கா இந்த distance என்ன கொஞ்சு நம்ப detail எல்லதலா distance அவ்வடு formula என்ன distance is equal to velocity into time velocity என்ன speed speed of the vehicle into time velocity இங்க என்ன denote பண்ணும் v என்ன denote பண்ணி இருக்கும் time is x இந்த y இங்கர position வர time t so d is equal to v t இப்போம் d இங்க LL is equal to Vt cos theta and varo. But one thing to be noted, in the T and a state and a poda mudiyadu. Yen solunga, yen aipna in the del L ikku matta nana calculate pandre. So time taken to cover the small distance del L is denoted as del T. Okay, del L ikku evlo time na del T time na required aag. Okay. இப்போம் நீங்கள் கேட்கிலாம் ஏன் மாம் நம்ப வெலாசிட்டியும் மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்டும் வெலாசிட்டியும் அப்போம் மாரும் தானே அப்படின் கேட்டாம் கண்டிபாம் மாராதுமா என்ன நம்ப Xங்கர பலைசலந்து Yங்கர பலைசக்கு uniform speedல் travel ஆகுகிறோம் நீங்கள் uniform speedல் travel ஆகும் போது எந்த distance நீங்கள் small distance ஆர்க்கொட்டும் Next, let us see the formula to calculate the Dobler shift. Dobler shift, what do you say? Dobler shift is nothing but the change in frequency. If you want to calculate the frequency shift, we have a formula. Dobler shift is denoted as Fd. Fd is equal to 1 divided by 2 pi. Del phi divided by del t. Del phi is nothing but the phase difference. Phase difference வந்து multipath effectல நம்ப calculate பண்ணி இருக்கும். அந்த formulaவு நம்ப இங்கு use பண்ணிக்கலாம். Phase difference del phi is equal to 2 pi del L divided by lambda. Del L लोड़ value இப்பே என்ன calculate பண்ணி வைச்சிருக்கும். அது அங்கு substitute பண்ணுங்க. 2 pi V del t cos theta divided by lambda. This is your del phi value. இப்போம் இந்த del 5 இந்த equationல் சப்சிட் பண்ணுங்க, fdல் சப்சிட் பண்ணுங்க, 1 divided by 2 pi, 2 pi v del t cos theta divided by lambda, அங்க அல்ரடி ஒரு del t இருக்கு, so del t ஏல் திக்குங்க, எதலாம் cancel பண்ணும் முடியும் 2 pi, 2 pi, v t, v t cancel, so finally we will be getting v divided by lambda cos theta, okay. Using this formula, you can calculate only the shift in frequency. You can calculate the shift in frequency. That is, transmit the signal, receive the signal, and how much change is going to be. That is, you can get the value of the FD. Okay, ma? எனக்கு கடைக்கிறேன் new frequency உட வாலிவு நான் கண்டுபிட்டுக்கின்னும் என்ன பண்ணலா இந்த shift நான் transmit பண்ணர் signal frequency எனக்கு தெரியும் அந்த frequency கூட either நான் plus பண்ணலா இல்ல minus பண்ணலா எப்போம் plus பண்ணலா அப்படியின்னா transmitting அதாவது receiving antenna வந்து moving towards the transmitter if the receiver moves towards the transmitter then we have to add this value when the receiver is moving away from the transmitter, that is the transmitter and receiver distance increase, you have to subtract the FD from your given transmitter signal. Okay, clear? Let us see a problem so that you can plus or minus the concept. Okay, first, what do you do? 
given data eludhanum very good inga enna kuduthirukanga carry a frequency of 900 megahertz f is equal to 900 megahertz receiver is traveling at a velocity v 70 km per hour we have to calculate the receiver carrier frequency inga kuduthirukadhu vandu transmitter frequency receiver frequency ungala kandupidikka solliranga if it is uh, the transmitter is moving towards second one the away and third one the perpendicular or moon conditions could the gang in the moon condition go number is your frequency kind of pretty you know so first a lambda value kind of putting a lambda is equal to c by f 3 into 10 power 8 divided by 900 mega na 10 power 6 okay cancel panna 1 by 3 only go around okay this is your lambda value velocity and a good to gang a 70 kilometer per hour could the gang a number standard form meter and second up a kilometer a meter amount to know how are a second amount to know kilometer one kilometer meter equal to 1000 meter 10 to the power 3 so 1 hour is equal to 60 seconds sorry 60 minutes 1 minute is equal to 60 seconds so ipo nama kilometer idha convert pannano hour second convert panni solunga 70 into uh, 10 to the power of 3 kilometer meter a maariduchu hour second a maathradhukku first minute a maathrom 60 ennon minute second a maathradhukku another 60 okay clear ma சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு V இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடைக்கும் ஓகேம்மா எப்பவும் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அவர் நியூ வேல்யூ இஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க த மொபைல் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்மீட்டர் அப்போ அவங்களோட கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க மொபைல் இஸ் நத்திங் பட் ரிசீவர்மா ரிசீவர் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்மீட்டர்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எஃப்டிய கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி கூட ப்ளஸ் பண்ணணும் டிரான்ஸ்மீட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி கூட ப்ளஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நியூ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சி ப்ளஸ் எஃப்டி எஃப்டி ஃபார்மில் என்ன எஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு P divided by lambda cos theta. Okay. Angle கொடுத்துருந்தாங்கன்னா காஸ் டீட்டா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆங்கிள் கொடுக்கல அப்படின்னா வரும் வி பை லேம்டா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் வி இஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை லேம்டா ஒன் பை த்ரீ இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி சிம்பிஃபை பண்ணிங்கன்னா எஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன்டி ஓகே ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் வந்து ஹர்ட்ஸ் ஹச்சி சைட்டா ஓகே இப்போ இந்த சப் வேல்யூவை வந்து இப்போ இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி நைன் ஹண்ட்ரட் மெகான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹர்ட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இன் டு டென் பவர் சிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் எஃப்டி ஆல்ரெடி ஹர்ட்ஸில் தான் இருக்குது ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ரெண்டுமே ஹர்ட்ஸில் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் நைன் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகே யூனிட் வந்து ஹர்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஹர்ட்ஸை வந்து திருப்பி மெகா ஹர்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணும் டிவைடட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் ஃப்ரெண்டில் மூவ் பண்ணி வைப்பீங்க அப்போ நைன் answer kadikum unit is megahertz okay clear ma ninga hertz oda stop pannanalo stop pannikalam well and good மெகா ஹர்ட்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்மீட்டரில் கிவன் டேட்டாவில் வந்து மெகாவில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் ரிசீவர் வந்து மெகாவில் வந்து இப்போ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கிளியர்மா நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த மொபைல் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்மீட்டர் மூவிங் அவே பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி கூட எஃப்டியை வந்து மைனஸ் பண்ணும் சப்ராக்ட் பண்ணும் வெரி குட் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்சி மைனஸ் எஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் அ ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் எயிட் நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 ஃபோர் ஒன் மெகா ஹர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் மூவிங் அவேனா உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்மீட்டரோட கம்மியாகுது டூ வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் த மொபைல் இஸ் மூவிங் பப்பண்டிகுலர் டு த ட்ரான்ஸ்மீட்டர் பப்பண்டிகுலர்னா அங்கே டீட்டா என்ன நைன்டி டிகிரி அப்போ இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் டீட்டாவை கன்சிடர் பண்ணணும் காஸ்ட் நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வீணோ ஓகே ஸோ இப்போ எஃப்டி அப்போ என்ன ஆயிடுதுங்க ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ வெந்த ரிசீவர் இஸ் மூவிங் பப்பண்டிகுலர் உங்களுக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நியூ ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் அஸ் யுவர் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சி நத்திங் பட் நைன் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹர்ட்ஸ் இந்த டாப்லர்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறனால எனக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கான்னு எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டாப்லர் ஷிஃப்டா ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிடர்மைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் நீங்கள் சிட்டிஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன
வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் சிக்னல் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த போலீஸ் டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து இந்த ரேடார் கன்னை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அவங்கள நோக்கி வர வெஹிக்கிள்ஸ் மேலே இந்த ரேடார் கன் சிக்னல்ஸை வந்து காமிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சிக்னல்ஸு அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் இப்போ ரிசீவ் ஆகும்போது இப்போ பாருங்கள் இவங்க தான் சோர்ஸு அங்கே ஃபாஸ்ட் மூவ் பண்ணுறாங்கள அவங்க ரிசீவர் இப்போ ரிசீவர் வந்து மூவிங் டுவர்ட்ஸாக மூவிங் அவேவா இந்த போலீஸ் டுவர்ட்ஸ் போலீஸ் தானே மூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ டுவர்ட்ஸ் அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டுவர்ட்ஸ்னால் என்ன ஆகும் எஃப்சி நம்ம சென்ட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியோட ரிசீவ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இப்போது அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க நமக்கு சென்ட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியோட இவ்வளோ அதிகமாக தான் வரணும்னு ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப வேகமாக ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிமிட்டோட அதிகமாக உங்களுக்கு ரிசீவர் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரிசீவ் ஆகும் ஏன்னா எஃப் இஸ் வந்து எஃப்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த வெலாசிட்டி நீங்கள் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் எஃப்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் சென்ட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியோட ரிசீவ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நார்மல் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த அவங்க கொடுத்து அவங்க செட் பண்ணி வச்சுருக்க லிமிட்டட் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் வரும் உங்களை விட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் இஸ் அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் டாப்ளர் ஷிஃப்ட் இப்போ ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹார்ட் பீட் நம்ம செக் பண்ணோம்னா அவங்க பல்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் செவன்டி டூ பீட்ஸ் பர் மினிட்டை வந்து பீட் பா பீட் ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து நார்மல் பர்சன் நம்ம சொல்லலாம் அதே ஒரு மதர் ஊம்பில் இருக்க ஃபீட்டஸோட க்ரோத் வந்து கரெக்டாக இருக்கா நார்மலாக இருக்கான்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதோட ஹார்ட் பீட்டை கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் டெவலப்மெண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ அப்போ எப்படி ஃபீட்டஸோட ஹார்ட் பீட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் பை யூஸிங் அல்ட்ரா சவுண்ட் இங்கே அந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் எங்கெல்லாம் ஸ்பீட் வருதோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக டாப்ளர் ஷிஃப்டோட ஃபங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குமா இப்போ அந்த ஸ்பீட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து அந்த ஹார்ட் ஹார்ட் ஆஃப் த வால் பீட் ஆகுதுங்கிறத அதே சேம் நம்ம ஃப்ரெண்டில் எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை சென்ட் பண்ணி எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு எவ்வளோ டைம்ஸ் அது வந்து பீட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் வி கேன் ஏபிள் டு டிஸ்டிங்யூஷ் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் ஹியர்டு நீங்கள் அந்த சவுண்டை கேட்டே அது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கா இல்லை தூரமாக இருக்காங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கீங்க டுவர்ட்ஸ் யூ ஒரு புல்லட் வந்து வந்துட்டுருக்கு அப்போ உங்கள் கிட்ட புல்லட் வரும்போது அந்த புல்லட் சவுண்டோட அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹையாக கேட்கும் அதே உங்களை விட்டு தள்ளி தள்ளி போக போக அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அதோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வந்து கம்மியாகும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் ரியல் டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே அப்போ அது அது எதனால் உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் வேரியேஷன் இருக்குது due to this Dobler shift. Towards ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களை மூவ் ஆகும்போது நமக்கு எஃப்சி பிளஸ் எஃப்டி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ உங்கள் கிட்ட வரும்போது உங்களுக்கு சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கும் உங்களை விட்டு தூரமாக போக போக இந்த அவங்க எஃப்சி மைனஸ் எஃப்டி ஏன்னா மூவிங் அவே அப்போ எஃப்சி மைனஸ் எஃப்டி அப்போ ரிசீவர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாகுது அப்போ உங்களுக்கு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் கம்மியாகுது ஓகே கிளியர் தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் டாப்ளர் ஷிஃப்ட் Uh, now you have your question here try to answer this please leave your uh, answers in the comment box uh, that's all for today's class ma thank you